ഇടക്കിലേ നിന്ദ്രട്ടകില്ലേ ഇടക്കിലേ നിന്ദ്രട്ടകില്ലേ ഐം പുലൻ വെല്ലക്കില്ലേ ഐ കടവണാകി കടവനാകി കാലന്തോറും പൂപ്പരിത്തേതകിലേ കടവനാകി കാലന്തോറും പൂപ്പരിത്തേതകിലേ മടവൻ നെഞ്ചം കാതൽ മടവൻ ജം കാതൽ കൂരവല്ലിനൈ കാതൽ കൂറവല്ലിനയേ കൂറവല്ലിനയേ നയർപ്പായ് അയർപ്പായ് ധടവുകിന്ദ്രേ തടവുകിന്ദ്രേ തടവുകിന്ദ്രേ ചക്കരത്തണ്ണലയേ ചക്കരത്തണ്ണലയേ കാൺപൻ ചക്കരത്തണ്ണലയേ നമ്മാൾവാർ തിരുവടികളേ ചര ഭക്താമൃതം വിശ്വജനാനുമോദനം സർവാർദ്ധം ശ്രീഷഠഗോപവാമയം സഹസ്രശാഖോപനിഷത്സമാഗമം നമാമ്യഹം ദ്രവിഡവേദസാഗരം നമ്മാൾവാർലു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുവണ്ടി നാലുകവ പതിലോ ഏഴവ തിരുവായംശിലോ തൊമ്മിദവ പാശുരംലോ ഉണ്ടായിട്ട് വിഷയാന്നെ അർത്ഥാനുസന്ധാനം ചെയ്യേ പ്രയത്നം ചെയ്താം ഇടകിലേൻ ഒൻറു ആ അട്ടകില്ലേൻ അയിമ്പുലൻ വെള്ളകില്ലേൻ കടവനാകി കാലന്തോറും പൂപ്പറിത്തു യാത്തയില്ലേൻ മടവ നെഞ്ചം കാതൽ കൂറൻ വൽവിനയേൻ അയർപ്പായ് തടവുകിൻറേൻ എങ്കു കാൺപൻ ശക്കരത്തു അണ്ണലയേൻ ആയന ഇടകിലേൻ അന്റെ നേനു എവരേനാ ആക്കളി തോക്കാനു ഉണ്ടേൻ അയ്യോ അനി ബാധപ്പെടി വാരിക അണ്ണാന്ന് എപ്പോഴും പെട്ടലേതയാ ഇങ്ക ഒൻറു അട്ടകില്ല അട്ടകില്ലേൻ പോനി അണ്ണം പെട്ടലേതു അതൈത്തെ വണ്ടി വാർച്ചാലി കാനി കാസ്തന്ത ശരീരം കാനി ശ്രമപ്പെടുത്തി നീരു തീസുകൊച്ചു പോയവച്ചു കഥയാ പോനെ ആ പനി ചേശാവാ അണ്ടാവോ എങ്ങോട്ടോ ഒൻറു അട്ടകില്ലേൻ നേനു നീരു എവരിക്ക് കൂടാ ദാഹാർത്ഥിത്വം ഉണ്ട വാരിക്ക് നീരു പോശനിട്ട് നീരു പൊയ്യലേത് നേനു അയ്യത്തേ പോനെ ഇത് ചെയ്യലേതു കാനി കാസ്തന്ത നീ ഇന്ദ്രിയാലു ഉണ്ടായി കഥാ ആ ഇന്ദ്രിയാലു അന്നിട്ടിനെ കൂടാ ശമതമാതലു മുതലേ അഷ്ടാംഗ യോഗാലത്തോ വാട്ടിനി കാനു വശം ചേസുകുന്നാവാ അണ്ടാവേമോ അയിമ്പോലൻ ഈ ഐദ് ഇന്ദ്രിയാലുണ്ടായേ അന്റെ മനന വിഷയാല വേപ്പ് പരുകുലു തീയിച്ച് ഈ മനസ്സിനെ ലാഗി പാടു ചേസേട്ടുവണ്ടി ഇന്ദ്രിയമുലു ഉണ്ടായേ ഈ ഐദ് ഇന്ദ്രിയാലിനെ വെള്ളകില്ലേൻ വാട്ടിനെ ഞാൻ ജയിമ്പലേക്കപ്പേനാനും ജയിസ്തേ വാട്ടിനെ കാൻ ഞാൻ ഭഗവന്തന് വേപ്പ് മനസ്സ് നിലപ്പെടാനൊക്കെ അവകാശം ഉണ്ടുണ്ടയാ കാനി നാക്ക് ആ ശക്തി ലേതു നേനു വാട്ടിനെ ലൊങ്ക തീസുകോലേക്കപ്പേനാനും ഇത് എട്ട് പരിഗണിത്തുണ്ടായി വിഷയാല മനസ്സിലു വിഷയാല വേപ്പ് പരിഗണിത്തുണ്ടായി ഇങ്കാ പോനെ കടവനാകി പോനെ നിയത്തങ്ക അന്റെ ഒക്കെ പദ്ധതി പ്രകാരം കാലന്തോറും കാലമന്താ കൂടെ പൂ പറിത്ത് പൂളനന്നിട്ടിനെ കൂടെ സമ്പാദിച്ച് അന്റെ ഏ കാലംലോ ദൊരിക്കെ പൂളനന്നിട്ടിനെ കൂടെ ആ കാലംലോ സമ്പാദ്യ സമ്പാദിച്ച് നിയമബദ്ധങ്കാ പേത്തയില്ലേൻ പോനെ നിന്നെ അവന അർച്ചന ചെയ്തുനാനാ സ്ഥിതിസ്തുനാനാ അതി നേനു ചെയ്യലേക്കപ്പോത്തുനാണ് സ്വാമി അയ്യത്തേ മാട മടവ നെഞ്ചം അന്റെ ഇതുന്തേ മടം അന്റെ മനുഷ്യ മൊണ്ടിതട മനസ്സ് കനക്ക് ഈ മൊണ്ടിതേനട്ടുവണ്ടി ഈ ക്രൂരമൈനട്ടുവണ്ടി വള് നെഞ്ചം മനുഷ്യ ക്രൂരമൈനട്ടുവണ്ടി ഈ മനസ്സുന്തേ ആ മനസ്സിലോ കാതൽ കൂറ ആശ മാത്രം ചാല എക്കു പെരുകിപ്പോത്തുന്നയാ ഏമിട്ട് ആശ 
ఇది మొండిది కదా తనకి మొండితనం వల్ల తనకేది కావాలో అది పొందాలి పొందాలనుకుంటోంది ఆశ పెరిగిపోతోంది ఏమిటి నన్ను సేవించాలి అని కానీ పల్విన నేను క్రూరమైనటువంటి పాపాలని చేసిన వాడిని స్వామి నిన్ను పొందడానికి అవకాశం లేనివాడిని అయర్ పాయి కానీ ఏమవుతోంది ఈ మనసు మొండితనం వల్ల నాకు భ్రమ కలుగుతోంది ఈ భ్రమ కలిగి తడవగిండ్రే వెతుకుతున్నానయ్యా తడుముతున్నాను ఎక్కడ తడుముతున్నాను యంగ్ కాన్ బన్ ఎక్కడ చూస్తానయ్యా ఎటు ఎటు నుంచి వస్తావో ఎక్కడ నిన్ను చూడగలను అని ఒక్కసారి అలా తడుముతున్నానయ్యా మొత్తం అంతా కూడాను వెతుకుతున్నాను ఏమిటి ఎలాంటి వాడివి నువ్వు చక్రరత్తు అన్నలయే చక్రం కలిగినటువంటి స్వామి కదా నువ్వు స్వామి అంటున్నారు ఈ పాశురంలో అంటే ఏమిటి అంటే మొట్టమొదట చూడాలి అని కోరిక ఉండొచ్చు కానీ చూడాలి అంటే కొన్ని ఉపాయాలు తెలియాలి ఉపాయాలు ఉండాలి కదా నీకున్న ఉపాయాలు ఏమిటి అని ప్రశ్న అయితే ఏదైనా ఒక ఉపాయం నాకు ఉన్నది అంటే ఆ ఉపాయం ద్వారా భగవంతుడిని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ నాకు చెప్పుకుందికి ఏ ఉపాయము లేదు నా ధర్మానిష్టోష్మి నా చాత్మవేది నా భక్తిమాన్ తచ్చరణ అరవిందే అంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా మన ఆళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు నాయన నాకు కర్మయోగము కానీ జ్ఞానయోగము కానీ భక్తి యోగము కానీ ఏదీ లేదయ్యా ఉపాయముగా అన్నారు ఏమిటి చూడాలంటే నీకున్న ఉపాయం ఏది అని అడిగితే నాకు ఏమీ లేదు ఎలా తెలిసిందండి ఇక్కడ ఇడగిలే అంటే ఎవరైనా కానీ ఆకలితో వస్తే అయ్యో అని కానీ మనసులో అనిపిస్తే నువ్వు కానీ కాస్తంత అన్నాన్ని వాడికి పెడితే ఆ పెట్టినప్పుడు నువ్వు చేసినటువంటి ఆ పని వల్ల భగవంతునికి కాస్త మనసులో ఒక ఆనందం కలుగుతుంది కానీ ఆ పని చేసిన వాడిని కాను నేను ఎవ్వరికీ కూడా చేత్తో అన్నం పెట్టిన వాడిని కానయ్యా ఇంకా పొని శ్రమ పడక అక్కర్లేదు కాస్తంత శారీరక శ్రమ పడి నీరు తీసుకొచ్చి ఇవ్వచ్చు కదయా ఏమైనా ఇచ్చావా ఒండ్రు అట్ట వెళ్ళే నేను ఎవ్వళ్ళకి కూడా దాహార్తితో వచ్చి నోరు ఎండుతోంది అన్నా నేను వారికి నీరు పోసిన వాడిని కానయ్యా కనుక అన్నం పెట్టలేదు నేను నీరు పొయ్యలేదు అన్నారు అనగానే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు నాయన ఇడగిలేన్ అన్నారు అట్టగిల్లేన్ అన్నారు నీరు పొయ్యలేదు అన్నారు ఇడగిలేన్ అంటే నేను అన్నం పెట్టలేదు అన్నారు కనుక ఈయనకి కర్మయోగం ఏమీ లేదు అని చెప్పారట పరమాత్మకి ఆళ్వార్లు అయితే నీకు జ్ఞానయోగం ఉందేమో అంటావేమో ఐంబులన్ ఈ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయే ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నేను వశం చేసుకొని ఉంటే ఆ వశం చేసుకున్నప్పుడు నీ వైపు మనసును తిప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందయ్యా కానీ నాకు జ్ఞానయోగము లేదు ఆ ఇంబులన్ వెళ్ళగిళ్ళే ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయే వీటిని వేటిని కూడా నేను జయించలేదు కనుక నాకు జ్ఞానయోగం అనేది లేదు అయితే కడవనాగి అంటే కర్తవ్యంతో కర్తవ్య బుద్ధితోటి శాస్త్రవశ్యున్నయి కాలందోరం కాలమంతా కూడా పూ పరిత్తు ఎత్తగిల్లే పోను పూలు ఉన్నాయి కదయ్యా పూలు సంపాదించి నువ్వు పాదాల మీద సమర్పించవచ్చు కదా నేను చెయ్యలేదు నేను పూలను సమర్పించలేదు పూలు సంపాదించలేదు నీకు వాటిని సమర్పించలేదు నిన్ను స్థుతించలేదు కానీ చెప్తున్నట్ట అంటే కడవనాగి కాలం దూరం అయితే వీరు ఆరాధనే చెయ్యలేదా అండి అంటే ఆరాధన చేశారా చెయ్యలేదా అంటారో ఏమిటో ఆరాధన చేశారట కానీ ఆరాధన చేసినప్పుడు ఎలా చేశారు అంటే ఇది విధి నాకు అని చెయ్యలేదు ఇది ఉపాయము అనే బుద్ధితో చెయ్యలేదట మరి ఎలా చేశారండి వీరు అంటే దేహయాత్ర కనుక కైంకర్య రుచి కనుక కైంకర్యం మీద రుచి చేత చెయ్యకుండా ఉండలేక ఈ దేహయాత్ర జర ఆగ జరగదు కనుక చెయ్యకపోతే అలా చేశారు తప్ప ఇది ఉపాయము అనే బుద్ధితో ఆరాధన చేయలేదు రామన ఆళ్ళవారు వారి కైంకర్య రుచితో దేహయాత్ర సాగడం కోసమని చేశాను నీకు పూలు సమర్పించాను కానీ ఇది ఉపాయము అనే బుద్ధితో నేను చెయ్యలేదయ్యా అన్నారు అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు స్వామికి పూలను అర్పించేవో 
అది అంగంగా ఆ కార్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇది భక్తి యోగాన్ని తెలియచేస్తుందేమో నీకు భక్తి కలిగి ఉన్నావయా ప్రేమతో నాకు పొలను అర్పించావు అంటావో ఏమిటో నేను దాన్ని ఉపాయమో అనే బుద్ధితో ఎప్పుడూ చెయ్యలేదయ్య నా దేహయాత్ర సాగడం కోసమని నేను చేశాను తప్ప అది ఉపాయం అనే బుద్ధి నాకు లేదు అంటున్నారు కనుక నాకు కర్మయోగము లేదు జ్ఞానయోగము లేదు భక్తి యోగము లేదు ఒకరికి నేను పట్టడు అన్నం పెట్టలేదు ఎప్పుడూ నీరు ఇవ్వలేదు కాస్త లోకంలో ఉన్నటువంటి పూలనన్నిటినీ సంపాదించి నీ పాదాల దగ్గర సమర్పించలేదయ్యా అని అయితే మరి ఏం చేసావు నువ్వు అని అడుగుతున్నారు అంటే ఏం లేదయ్యా కానీ మొండి మనసయ్యా నది ఇది మడం అన్నారు మడం అంటే లొంగి ఉండేది అని ఒక అర్థం బలిష్టమైనది అని ఒక అర్థం ఈ నెంజముందే నెంజమంటే మనస్సు ఈ మనస్సట చాలా మొండి మనస్సు చాలా బలిష్టమైన మనస్సు లొంగి ఉండేటటువంటి మనసుట ఏమిటి లొంగి ఉంటుంది అంటే భగవంతుని వైపు కానీ ఒకసారి ప్రసరించిందా ఆ భగవత్తత్వంలో ములిగి ఉంటుందట లొంగి ఉంటుందట దానికి మనస్సు కానీ ఇది బలిష్టమైనది మొండి మనస్సు మొండి మనసు అంటే ఏమిటి అన్నారు అంటే ఏ ఏ విషయంలో అది ఊనుకున్నా మళ్ళీ ఆ విషయం నుంచి దాన్ని వెనక్కి మళ్ళించడానికి సాధ్యపడదట అలాంటిది మనస్సు కనుక ఒకసారి భగవంతుని వైపు కాని మళ్ళిందా అట్ నుంచి మళ్ళించలేం ఒకసారి కాని విషయాల వైపు ప్రసరించిందా దాన్ని మళ్ళించలేం ఇలా ఎటువైపు కూడా మళ్ళించలేకుండా ఊనిక కలిగి ఉండేటటువంటి దుర్లభమైన మళ్ళించడానికి దుర్లభమైనటువంటి ఆ మడం అది ఉంది ఆ మొండిది ఆ బలిష్టమైనది ఆ లొంగి ఉండేది అయినటువంటి నెంజం ఆ మనసు ఉంది అది ఎలాంటిదిట వల్ క్రూరమైనటువంటి మనసయ్యా అంటే ఎటు వెళ్ళినా సరే అటువైపే పరిపూర్ణంగా నిలబడి ఉండిపోయేలాంటి మనసయ్యా అది కాదల్ కూర నాకు ఆశ బాగా ఎక్కువగా ఉంది ఏం ఆశ నిన్ను దర్శించాలని నీ పాదాల మీద పుష్పాలు సమర్పించాలని ఇలా ఆశ మాత్రం నాకు చాలా ఎక్కువగా ఉందయ్యా నీ దాసులతో కలిసి ఆడాలని నీ దాసులతో కలిసి పాడాలని అవి ఆశ పెరిగిపోతూ ఉంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను నేను ఎవడిని అంటే వల్ వినయే నేను క్రూరమైనటువంటి పాపాలు చేసిన వాడిని అంటున్నారు ఏమెందుకయ్యా అంటే స్నేహానికి అనుకూలమైనటువంటి వాటిని చూడకుండా పాపత్తై పని నేను నేను పాపాలను చేశానయ్యా ఎన్ని పాపాలు చేశాను నువ్వు నా విషయంలో ప్రేమను చూపించినా దానికి అనుకూలమైనటువంటి పనులు ఏమీ చేయకుండా ఎప్పుడూ కూడా విరోధమైనటువంటి పనులనే చేసేటటువంటి పాపాత్మని నేను పల్ వినయేన్ వల్ వినయేన్ మంచి క్రూరమైనటువంటి పాపాలు చేసిన వాడిని నేను అని చెప్పి ఐఆర్ పాయం భ్రమించానయ్యా అంటే ఈ మనసు నీ వైపు వెళ్ళాలని నీకు సేవ చెయ్యాలని ఆశ మిక్కుటం అవ్వడం వల్ల నిన్ను చూడాలి చూడాలి అనే కోరిక మాత్రం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల భ్రమపడిపోయింది ఈ భ్రమపడి ఏం చేస్తోందట అన్ని వైపులా కూడా ఒక్కసారి తడుముతోందట ఇలా తడిమి నువ్వు ఎటువైపునైనా ఎక్కడైనా ఉన్నావేమో అని చూస్తోంది అంటున్నారు ఏమిటి ఇక్కడ అంటే మనకు ఒక్కసారి రామాయణంలో స్వామి రామచంద్ర ప్రభు అరణ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత దశరథ మహారాజు గారు కౌశల్యతో మాట్లాడుతూ చెప్తారు రామం మే అనుగతా దృష్టి అజ్జాపిన నివర్తతే రా కౌశల్య రామం మే అంటే ఆ రాముడు ఉన్నాడే మే నా అనుగతా దృష్టి మే నా దృష్టి ఉంది అది రామం అనుగత రాముడి వెనకాత ఒళ్ళిపోయింది అంటే రాముడు ఎలా వెళ్ళాడో అటువైపు నా దృష్టి ఒళ్ళిపోయింది ఒళ్ళిపోయి నా నివర్తతే మరి వెనక్కి రావడం లేదు అంటే నా దృష్టి వేరొక విషయం వైపు కేంద్రీకరించడం లేదు మరి ఆ రాముడు వెళ్ళిన వైపే దిక్కువైపే నా దృష్టి అలా ఉండిపోవడం చేత నేను ఇతర విషయాలు వేటిని కూడా చూడలేని స్థితిలోకి వచ్చేసాను నత్వా పశ్యామి కౌశల్యే కనుక నేను నిన్ను ఎక్కడున్నావో నాకు కనిపించడం లేదు ఏం దృష్టి ఉంది కదా కళ్ళు ఉన్నాయి కదా అంటావా ఈ కళ్ళు ఆ స్వామి రామచంద్ర ప్రభు వెళ్ళిన వైపే వెళ్ళే మళ్ళీ తిరిగి నా దగ్గరికి రాలేదు రావడం లేదు కనుక నాకు నేను చూడలేకపోతున్నాను సాధు మా పాణిన అస్పృశ నువ్వు ఒక్కసారి నీ చేతితో నన్ను స్పృశించు అని ప్రార్థిస్తారు ఆయన అలాగే ఇక్కడ కూడా మన ఆళ్వార్లు ఆశ ఎక్కువ అవడం వల్ల స్వామిని చూడాలి 
ఎటు ఎక్కడున్నాడో అనే కోరికతో ఒక్కసారి తడవ గిండ్రి వెదుకుతున్నట్టు అక్కడ అంటే ఎక్కడ కనిపిస్తాడు ఎక్కడ కనిపిస్తాడు అని దృష్టికి గోచరించకపోవడం వల్ల ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఆశ చేత చేసినటువంటి ఉపాయం ఏమీ లేకపోవడం వల్ల పాపాత్ముడవడం వల్ల పొందలేకపోతున్నానే అని ఆయన్ని పొందాలి అనే కోరికతో తడవ గిండ్రి ఎంగు కాన్బన్ ఎక్కడ చూసేదయ్యా నిన్ను ఇక్కడున్నావా ఇక్కడున్నావా నా నేత్రాలు నీకు గో నాకు గోచరం కావడం లేదే నువ్వు అని అంతటా వెతుకుతున్నాను స్వామి అన్నారు అనగానే ఒక్కసారి ఆయనకి మనోఫలకం మీద చక్రత్తు అన్నలయే చక్రం కలిగిన స్వామి అని ఆయన సంబోధిస్తున్నారు ఏమిటి చక్రం కలిగిన స్వామి అంటే చేతిలో చక్రాయుధం కలిగినటువంటి సౌందర్య భరితమైనటువంటి స్వామి ఒక్కసారి అంటే నెయ్య నెయ్యార్ ఆశయం శంగుం ఏందుం నీండ తోళుడయాయ్ అడియేనే అన్నట్ట అంటే ఏమి అంటే మా ఇంచి ఆషి అంటే చక్రం మా ఇంచి శంగమం అంటే శంఖం ఈ రెండుని ధరించి నాల్ తోళుడయా అంటే ఆ భుజాలతోటి ఒక్కసారి నీ దర్శనాన్ని కానీ అనుగ్రహిస్తే అడియేన్ నన్ను దాసుణ్ణిగా చూసుకున్నాను స్వామి అని ఒక్కసారి ఆ చక్రధారి అయినటువంటి స్వామిని తలుస్తున్నారట అంటే ఏమిటి ఇక్కడ స్పార్శనం అంటే స్పర్శతో స్వామిని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించాలి అని కోరిక కలిగి అలా అనుభవిద్దామన్నా నేను అనుభవించలేకపోతున్నానే అని ఒక్కసారి స్వామిని గురించి కీర్తిస్తున్నారట ఈ పాశురంలో ఇడగిలేన్ నాయన ఉపాయంగా నేను ఎవ్వరికీ అన్నం పెట్టిన వాడిని కానయ్యా నేను ఎవరికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన వాడిని కానయ్యా నాకు కర్మయోగము లేదు నేను ఐదు ఇంద్రియాలని జయించిన వాడిని కానయ్యా నాకు జ్ఞానయోగము లేదు నాకు నియతంగా అంటే పద్ధతిగా అది ఉపాయం అనే భావంతో ఏ ఏ కాలంలో దొరికే పూలని ఆ కాలంలో వెతికి తీసుకువచ్చి నీకు సమర్పించాను అన్నది నేను చెయ్యలేదు స్వామి కనుక ఆరాధన చేశాను కానీ నా జీ దేహ యాత్ర కోసం నేను ఆరాధన చేశాను తప్ప దాని ఉపాయంగా నేను స్వీకరించి చెయ్యలేదు స్వామి నేను నిన్ను స్థుతించలేదు పోని అక్కర్లేదయ్యా నీ మనసులో నేను ఉన్నానేమో అనుకుంటావా ఈ మనసు ఎలాంటిది ఇది చాలా మొండిది బలిష్టమైనది అయినటువంటిది లొంగితే లొంగుతుంది లొంగకపోతే చాలా మొండిగా ఉంటుంది కనుక విషయాల మీదకే పరిగెత్తేటువంటి మనసు ఉంది ఇది కాదల కూర దీనిలో ఆశ పెరిగిపోయిందయ్యా ఏమని నిన్ను సేవించాలని ఎలా సేవించాలని చక్రత్త అన్నలయే ఆ చక్రాన్ని ధరించి నాకు దర్శనమిచ్చి నన్ను దాసునిగా చేసుకున్నటువంటి నీ రూపాన్ని ఒక్కసారి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని సేవించాలి అని కోరుతోంది కానీ నేను ఎలాంటి వాడిని పాపాత్ముణ్ణి కనుక పాపాత్ముడైనటువంటి నాకు నీ యొక్క దర్శనం లభించడానికి అవకాశము లేకపోవడం వల్ల అంతటా కూడా నేను వెతుకుతున్నాను అంటే నువ్వు ఎక్కడ కనిపించడం లేదు కానీ భ్రమ ఎటు నుంచి వస్తావో ఏ దిక్కులో ఉన్నావో అని అంతటా కూడా ఇక్కడున్నావా ఇక్కడున్నావా అని అంతటా వెతుకుతున్నానయ్యా నేను ఎక్కడ కనిపించడం లేదు ఎక్కడం చూసేది నిన్ను అని ఆ చక్కరత్తి అన్నలయే అంటారు కనుక అలాంటి మంచి ప్రకాశము కలిగినటువంటి అందరిని శత్రువులను దునుమాడగలిచినటువంటి ఆ చక్రాన్ని చేతిలో ధరించినటువంటి స్వామి నా పాపాలను పోగొట్టి నీ దర్శనాన్ని నాకు అనుగ్రహించు అని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ పాశురంలో స్వస్తి ఐం పులన్ వెల్లకిల్లే ఐ పులన్ వెల్లకిల్లే కడవణాగి కడవనాగి కాలందూరం పూపరిత్తేదగిలే కడవనాగి కా మడవన్ నెంజం కాదల్ మడవన్ నెంజం కాదల్ కూరవల్లినై కాదల్ కూరవల్లినయే కూరవల్లినయే నయర్పాయ్ 
அயர்பாய் தடவுகின்றேன் 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 எங்கும் காண்பம் சக்கரத்தண்ணலையே சக்கரத்தண்ணலையே காண்பம் சக்கரத்தண்ணலையே நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரே 